రాజకీయాల్లో ఎక్కడ నగ్గాలో తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకోవాలంటారు ఈ రెండు ఉన్న నాయకుడే ఒక లీడర్ అవుతాడు ప్రజలను ప్రజల ముందు ఒక మంచి నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆ రెండు ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఉన్నాయి అందుకే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అనేది ఒక స్పష్టంగా ఒక అర్థమవుతుంది అయితే ఇందుకు సంబంధించి తాజాగా కొన్ని రీజన్స్ చాలా ఉన్నాయి అయితే ఒక్క విషయంలో చెప్పుకుంటే ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కానివ్వండి లేదంటే తెలుగు రాజకీయాల్లో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే పక్క రాష్ట్రాల గురించి మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించుకోవడం అవసరం సామాజిక వర్గాల సమతూకం సామాజిక వర్గాలకు సమన్యాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే ఒకవేళ సామాజిక వర్గానికి ఆయా సామాజిక వర్గానికి కనుక న్యాయం చేయకపోతే ఆ సామాజిక వర్గం ఆ నాయకుడికి సపోర్ట్ చేయడంలో కొంచెం వెనకబడుతుంది ఆటోమేటిక్గా పార్టీ బలహీన పడుతుంది బలం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇది ఇందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు మనం కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి చూసినా అక్కడ రాజకీయాలన్నీ చూసుకుంటే కనుక సామాజిక వర్గాలనే చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి అది సామాజిక కొన్ని కొన్ని క్యాస్ట్ పరంగా కానివ్వండి కులాల పరంగా కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అయితే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీకి కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఒక ముద్ర ఉంది అది కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని అలాగే మొన్నటి వరకు వైఎస్ఆర్సీపీకి కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన పార్టీ ఇదని కూడా ఒక ముద్ర పడింది ఓకే ఆటోమేటిక్గా అయితే ఇప్పుడు ఆ ముద్రని కంప్లీట్గా తొలగించుకున్నారు వైఎస్ జగన్ గారు అనేది ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చైర్మన్కి సంబంధించి ఆ పదవి ఎవరికి దక్కుతుందో ఎవరికి దక్కుతుందో అనుకున్నారు చివరికి అది పయ్యావులు కేశవకు అప్పగించారు ఆయన కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేత కాబట్టి అక్కడ సామాజిక వర్గాన్ని సమన్యాయం చే చేయడంలో సమతూకం పరచడంలో చంద్రబాబు గారు విఫలం చెందారు అనేది సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రచారం ఓకే ఆయన కొన్ని కారణాల పరంగా కానివ్వండి పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లను బేస్ చేసుకున్న కానివ్వండి ఆ పదవి ఒకవేళ పయ్యావులు కేశవకి ఇచ్చాను అని అనుకుంటే లేదంటే రాయలసీమకు చెందిన వ్యక్తికి కానివ్వండి ఇచ్చారని అనుకుంటే సీనియర్లు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు సీనియర్లు ఉన్నారు అలాగే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫ్లోర్ లీడర్ల పదవి గవర్నెంట్లో బుచ్చే చౌదరి అలాగే అచ్చెన్నాయుడు వీళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి నిమ్మల రామానాయుడుకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ పదవి అయినా గంటా శ్రీనివాస దక్కుతుందని లేదంటే అనగానే సత్యప్రసాద్ దక్కుతుంది బీసీ సమాజ వర్గానికి చెందిన నేత అయిన కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన గంటా శ్రీనివాస దక్కుతుంది ఇలా అనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈయనకి ఇచ్చారో పయ్యావుల కేశవకి ఇచ్చారో మళ్ళీ ఆయన యాజ్ యూజువల్గా కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని భుజాన్ని వేసుకున్నారు అనే ప్రచారం అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే ఇదే టైంలో ఈ పరిస్థితిని వైఎస్ జగన్ గారితో పోల్చుతున్నారు కొంతమంది సీనియర్ రాజకీయ విశ్లేషకులు కానివ్వండి కొంతమంది సీనియర్ నేతలు కానివ్వండి అది ఎలా పోల్చుతున్నారంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన పార్టీ ఇది అని ఆ పేరు పోగొట్టుకోవడానికి చాలామంది సీనియర్ నేతలు కానివ్వండి కొంతమంది రెడ్డి సామాజిక వర్గ నేతలు కానివ్వండి వాళ్ళని పక్కన పెట్టిన పరిస్థితి కొంతమందికి మంత్రి పదవులు ఎందుకు దక్కలేదంటే మేము అదే సామాజిక వర్గం కాబట్టి మాకు మంత్రి పదవులు దక్కలేదని కూడా వాళ్ళు చెప్పుకున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే అక్కడ తన మాటినడం ఎందుకంటే ప్రధానంగా అలకలు బొజ్జగింపులు ఇవన్నీ కాదు పార్టీ అధినేత మాట వినడం అనేది పార్టీ సభ్యుల ప్రధాన కర్తవ్యం ఆ కర్తవ్యం ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యుల్లో కనిపిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీల్లో సభ్యుల్లో అది లేదు అందుకే ఇప్పుడు ఈ అలకలు ఈ బొజ్జగింపులు పార్టీ నుంచి జంపింగ్లు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ జగన్ గారు దాన్ని సమన్యాయం చేయడంలో సమతూకం చేయడంలో అని ఎందుకంటే సీట్ల కేటాయింపు దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకి ఒకేసారి సీట్లు ప్రకటించారు అప్పట్లో అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించారు అప్పట్లో ఎక్కువ మందికి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చారని చెప్పి ఒక రూమర్స్ వచ్చినా సరే బీసీలకి అలాగే కాపులకి ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి అందరికీ కూడా సమన్యాయంగా మైనార్టీలకి అందరికీ సమన్యాయంగా పదవులు అభ్యర్థులు సీట్లు కేటాయించారు అలాగే వాళ్ళు గెలుపొందిన పరిస్థితి అలాగే క్యాబినెట్ ఏర్పాటుకి సంబంధించి కూడా అదే చేశారు ఆయన ఎందుకంటే ప్రధానంగా సీనియర్లు మాకు మంత్రి పదవి దక్కుతుంది అనుకున్న రోజా కానివ్వండి లేదంటే మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి కానివ్వండి వీళ్ళందరూ రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళే కానీ వాళ్ళని పక్కన పెట్టారు వాళ్ళని పక్కన పెట్టి సమన్యాయం చేశారు అక్కడ అటు బీసీలకి అలాగే ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంల పదవులు ఇచ్చి వాళ్ళకి సమన్యాయం చేయడం ఇదంతా అనమాట ఎందుకంటే డిప్యూటీ సీఎం ఐదు పదవులు ఇవ్వడంటే మామూలు విషయం కాదు ఇప్పటివరకు ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఏ ముఖ్యమంత్రి తీసుకోలేని నిర్ణయం అంటే అలా పదవులు కేటాయింపులో సమన్యాయం చేయడంలో సామాజిక వర్గాల అన్నింటినీ కలుపుకుపోవడంలో ఒక పక్క జగన్ సక్సెస్ అవుతుంటే ప్రతిపక్షంలో ఉండి కేవలం ఇరవై మూడు సీట్లే సంపాదించుకున్న ప్రతిపక్ష పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు మాత్రం ఆ సామాజిక న్యాయంలో ఆయన విఫలం అవుతున్నారు ఇందుకు నిదర్శనమే ఈ పిఎస్స
గారు విజయవంతంగా దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన పరిపాలన కూడా ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాం సో ఒక రకంగా అది కూడా మంచిది రాజకీయంగా పార్టీ అభివృద్ధి వాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెంటో రాష్ట్రం అభివృద్ధి కూడా ప్రజలకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సామాజిక న్యాయం చేయడంలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని మనం కోరుకున్నాం స్టేట్ చూడండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి